మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు క్రాంతి మాధవ్ గారు ఓనమాల తర్వాత చాలా గ్యాప్ తీసుకొని మళ్ళీ ఈ సినిమా చేశారు మీరు సో మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ మూవీ అండ్ అంటే ఈ కథని మీరు ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు చాలా కాలం క్రితమే చేసింది ఓనమాల తర్వాత గ్యాప్ తీసుకోలే నేను నాకు అవకాశం రాలే ఎవరు వినలే కథలు సో అయితే కథ రెడీగా ఉంది ఉంది బట్ ఐ హావ్ డన్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ వరించే ప్రేమని కోవందనం సమస్తం చేశాని కే అంకితం నిజంగా ప్రియంగా నిరీక్షణే నీ కై చేసిన క్షణం ఒక యుగమై నిన్ను తలచి ఈ సినిమా అంటే మీరు ఫస్ట్ అనుకోవటమే వీళ్ళిద్దరిని అనుకున్నారా ఆర్టిస్ట్ గా లేకపోతే మీరు ఎంచుకున్న క్యారెక్టర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకు పర్టికులర్ గా శర్వానంద్ అండ్ నిత్య అని అనుకున్నారు ఈ కథకి గొప్ప పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు యాప్ట్ ఇప్పుడు శర్వ గారు ఏ సినిమా తీసుకున్నా గమ్యం దగ్గర నుంచి ఇన్ ద రన్ లైక్ యూ నో ఏ సినిమా తీసుకున్నా ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ విల్ బి వెరీ లెస్ యాక్ట్ చేసిన సినిమాలు కానీ సందర్భాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి సబ్జెక్ట్స్ కూడా అలానే ఉంటాయి సో జీవించే తత్వం ఎక్కువ క్యారెక్టర్ పట్ల అలాగే నిత్య అలా మొదలైంది నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏది తీసుకున్నా ఏ క్యారెక్టర్ ఎంచుకున్నా తన క్యారెక్టర్కి ఐ మీన్ లైక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జస్టిస్ లైక్ షీ లీవ్స్ ద క్యారెక్టర్ రేర్గా మనం అనుకునే అనుకున్నట్టు అయితే ఈ సినిమాకి ఐ షుడ్ సే ఐఎమ్ లక్కీ కథ మీరు రాసుకుంటున్నప్పుడే మీరు వీళ్ళిద్దరిని మీ క్యారెక్టర్స్ లేదండి నేను ఎప్పుడు ఏ కథ రాసుకున్నా కథగా రాస్తాను అంతే రాసిన తర్వాత ఆలోచిస్తాం దానికి ఎవరు సెట్ అవుతారు ఏంటి అని ఓకే సో మీరు శర్వానంద్ గారికి కథ చెప్పినప్పుడు ఆయన రియాక్షన్ ఏంటి ఫస్ట్ ఇద్దరితోనూ ఒక ఈజ్ ఒక కంఫర్ట్ లెవెల్ నిత్యాకి చెప్పేప్పుడు ఇంకొద్ది కంగారు ఉండింది నాకు ఫస్ట్ టైం నా రేషన్ చాలా భయపడ్డా అలా కాదు ఫైనాన్షియలీ వైబుల్ సినిమా చేయనప్పుడు మార్కెట్ లో మనకి కథలు చెప్పడానికి కూడా కష్టమైపోద్ది దర్శకుడికి దొరక్క దొరక్క ఛాన్స్ దొరికింది ఒక హీరోయిన్ కథ తింటా ఉంది మరి దాన్ని పాడు చేస్తానా బాగు చేస్తానా చెప్పాలి ఆ నర్వస్నెస్ ప్లే అయితా ఉంటది కదా సో ఆ నర్వస్నెస్ ఆ భయం నాకు కాస్త ఎక్కువగా ఉంది వెన్ ఇట్ కేమ్ లైక్ యూనో బై దెన్ లైక్ ఐ స్పోక్ టు రామారావు గారు నిత్య వెన్ ఐ వెన్ టు శర్వా సార్ లైక్ రెండు రిహార్సల్స్ అయినట్టు శర్వా సార్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎందుకంటే రాజారామ్ క్యారెక్టర్ మెంటల్గా ఫిక్స్ అయిపోయా ఐ నెవర్ వాంటెడ్ టు కన్విన్స్ హిమ్ టు డూ ఎ క్యారెక్టర్ నేను ఐ వాంటెడ్ టు డూ నరేట్ ఇట్ లైక్ ఆయన నా నర్వస్నెస్ ముందే గమనించి రిలాక్స్ క్రాంతి ఈ రోజంతా నీదే ఓకే ఈ రోజు మొత్తం చెప్తావా పది పది నిమిషాలు సరదా చెప్పుకుందాం తెలిసింది మా అమ్మ తర్వాత ఒక అమ్మాయి నాకు అందంగా కనిపించింది ఏ మతంలో అయినా ఒకేలా ప్రేమించుకుంటా తీసుకోవాలి నిత్య గారు మొత్తానికి మీకు కథ చెప్పడానికి భయపడ్డారంట ఆయన సో అంటే మీరు కథ విన్నప్పుడు ఫస్ట్ అలా స్టార్టింగ్ అంటే ఇలా ఒక ముస్లిం గర్ల్ క్యారెక్టర్ అని స్టార్ట్ చేస్తారా లేకపోతే కథ నెరేట్ చేస్తుంటే ఆబ్వియస్ గా అర్థమైపోతుంది కదా ఫస్ట్ టైం కథ చెప్పినప్పుడు నా నన్ను చూడలేదు అసలు ఫుల్ టైం లైక్ హీ వాస్ లుకింగ్ సమ్వేర్ ఎల్స్ హీ వాస్ లైక్ నో వర్సన్ బై బెటర్ అంట మీరు ఇలా 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 బట్ నౌ వి ఆర్ సచ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఐ మీన్ ద హోల్ థింగ్ హస్ చేంజ్డ్ కంప్లీట్లీ బట్ దట్ టైం హీ వాస్ లైక్ దట్ హీ వాస్ సో ఎందుకంత బై బెటర్ మీరు ఆయన్ని 
బట్ కథ విన్నప్పుడు నాకు అనిపించింది దిస్ డెఫినెట్ గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఆయన ఓనమాలు చేశారని విన్నప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ లైక్ హీ హ్యాస్ టు హ్యావ్ సమ్ గుడ్ దిస్ థింగ్ అండ్ ఇట్స్ ద వే ఐ థింక్ ఆల్సో so good story and all that so i knew that he'll have something interesting but when i katha vinnapudu i felt okay this is really different this mm. is really really lovely mm. actually immediately as soon as the narration was over i said i'll do it శర్వానంద్ గారు అంటే మీకు చెప్పేటప్పుడు కూడా ఆయన కొంచెం టెన్షన్ పడ్డానని చెప్తున్నారు అంటే మీరు కాస్త టైం తీసుకొని మనం తీరిగ్గా మాట్లాడుకొని అయితే మీకు అప్పుడు అనిపించింది అంటే ఈయన కథ నెరేట్ చేయడానికే ఇంత ఇదవుతున్నారు దాన్ని ఆన్ స్క్రీన్ ఎలా పెడతారు అని అలా అంటే మోరోవర్ సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కథలు దొరకడం మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దానికోసం మేము కూడా అంతే పేషెంట్గా ఉంటాం అంటే తను కానీ నేను కానీ వి వాంట్ ద బెస్ట్ టు కమ్ అవుట్ ఏదో టెన్షన్ పడుతుంది అండి వీ ఏదో కుదిరినంత ఆర్డర్ పర్లేదు రిలాక్స్ అవ్వండి మీరు ఎందుకంటే నేను కథ వినేటప్పుడు నేను ఒక లైన్లో వినలేను నేను కథని పూర్తిగా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చెప్తేనే నేను దానికి జడ్ చేయగలను ఇది మంచి కథ కాదా అని సో ఐ ఆల్వేస్ టెల్ అంటే క్రాంతి అనే కదా ఎవరు వచ్చినా మీరు చెప్తే ఫుల్గా చెప్పండి లేకపోతే వద్దు బట్ కొన్ని కొన్నిసార్లు దొరికిపోతాం అంటే వినాల్సి వస్తుంది త్రీ అవర్స్ నచ్చకపోయినా సో అందుకే కొంచెం పాయింట్ బాగుంది అనుకుంటే కంటిన్యూ చేస్తాం బట్ క్రాంతి హెడ్ గివెన్ ఫ్యాంటాస్టిక్ నరేషన్ అండ్ కథ మెయిన్ హైలైట్ ఈ సినిమాకి వచ్చి ఈ స్టోరీ ఈ కాలంలో ఇప్పుడు ఇలా ఈ టైంలో ఇలాంటి స్టోరీ తీయగలుగుతావా చేయగలుగుతావా అనే ఒక గొప్ప సినిమా అండ్ దానికి మా అందరికీ బ్యాక్ బోన్గా కేస్ రామారావు గారు నిలబడ్డారు సో ఐ థింక్ దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద సగం రిలీఫ్ వెళ్ళిపోతుంది ఒక పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు అంటే అంటే సినిమా ఈ రోజుల్లో థియేటర్ ఎంత కష్టమో దాన్ని ఆడియన్స్ దాకా తీసుకువెళ్ళటం కూడా అంతే కష్టం అయిపోయింది యాక్చువల్ ఇప్పుడు కష్టం కాదండి సినిమా ఎవరు ఎవరైనా తీసేయచ్చు దాన్ని ప్రమోట్ చేసి దాన్ని బయటకు తీసుకురావడం అనేది చాలా పెద్ద ఇష్యూ నా లైఫ్ లో మూడు లవ్ స్టోరీలు ఉన్నాయి ఆ అమ్మాయి కళ్ళు చూసి చావు కూడా కొత్తగా బతికిస్తుందని నాకు అప్పుడే తెలిసింది ఆ చావు పేరే ప్రేమ మా అమ్మ తర్వాత ఒక అమ్మాయి నాకు అందంగా కనిపించింది ఏ మతంలో అయినా ఒకేలా ప్రేమించుకుంటారు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు సినిమా గురించిన మరిన్ని విశేషాలు చిన్న బ్రేక్ తర్వాత చూద్దాం టేక్ ఎ బ్రేక్ పునర్నవి మిమ్మల్ని మేము ఒక మంచి అందమైన విలేజ్ గర్ల్గా చూసాము సో ఈ సినిమాలో అంటే మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది ఎలా ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నారు మమ్మల్ని దీనిలో నేను రేడియో జాకీ నాజే పిల్లలకి మ్యూజిక్ నేర్పిస్తాను నైస్ సో నా రోల్ పేరు పార్వతి పార్వతి అండ్ శ్రావ్య సో మీరేం ప్లే చేశారు ఈ సినిమాలో ఈ క్యారెక్టర్ అది ఒక స్పెషల్ క్యామియో రోల్ అనమాట పేరు నాన్సీ నాన్సీ సో చాలా ప్రెట్టి క్యారెక్టరైజేషన్ సో ఇట్ వాస్ నైస్ 
సో క్రాంతి గారు మొత్తానికి చక్క కలర్ఫుల్ గా డిజైన్ చేశారు అంటే పార్వతి నజీరా మొత్తం త్రీ వేరియేషన్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి మాకు ఎందుకు అంటే పాపం శర్వానంద్ కి అన్ని ఇలా ముగ్గురు అమ్మాయిల్ని ఎందుకు సెట్ చేశారు మీరు సినిమాలో అదే అంటే ఈ ముగ్గురు క్యారెక్టరైజేషన్ ఆడియన్స్ ఎలా ఎంటర్టైన్ చేస్తాయి అంటే అవుస ఇంత ఈ మూడు క్యారెక్టర్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అఫ్ కోర్స్ నజీరా ఈజ్ డిఫరెంట్ సో ఆ ఇద్దరు క్యారెక్టర్ తేజస్విని చేసింది ఓకే ఐస్ క్రీమ్ లో చేసింది కదా పవిత్ర లోకేష్ క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉంది నాజర్ గారు చేశారు సూర్య గారు ఇంకా చిన్న పావని ఉంది పావని గంగిరెడ్డి ఐ మీన్ లైక్ నో షీస్ డూయింగ్ షీస్ అ మోడల్ బేసికల్లీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ అందరికి పరిచయం ఏ అమ్మాయి కానీ తెర మీద ఫస్ట్ టైం షీఈస్ ఆల్సో యాజ్ అ ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ సో యూ హ్యావ్ లైక్ లాడ్ ఆఫ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ నిత్య అండ్ షర్వా యూ హ్యావ్ లైక్ మనకి లవ్ స్టోరీస్ అంటే మనకి తెలుగు సినిమాల్లో చాలా లవ్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి ఆ లవ్ స్టోరీస్ కి మీ లవ్ స్టోరీ కి తేడా ఏంటి ప్రేమ ప్రేమే ఎక్కడైనా ఫ్రమ్ రోమియో జూలియట్ టు టిల్ డేట్ లైక్ ప్రేమ అని చెప్పాలి అంటే అక్షరంలో చెప్పేయచ్చు అయినప్పటికీ మనం చెప్తా పోతా ఉన్నాం ఎందుకు చెప్తా ఉన్నాం నా స్టోరీ పక్కన పెట్టండి వచ్చే సినిమాల్లో చూడండి ఏ సినిమా అయినా ప్రేమ లేని సినిమా పేరు ఒకటి చెప్పండి నాకు లేదు ఎందుకు చెప్తున్నారు ప్రతి దాంట్లో మనకి ఆ ఎలిమెంట్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రేమ అంత గొప్పది ప్రేమే ప్రపంచానికి ప్రేమ ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తుంది అదో ప్రపంచం లేకపోతే ప్రపంచం లేదు కాబట్టి ప్రేమ అని అంత ఎంఫసైజ్ చేస్తారు ఎక్కడైనా కానీ ఈ సినిమాకి వచ్చే వరకు ఇట్స్ ఎ ప్యూర్ జానర్ లవ్ స్టోరీ ఇట్స్ ఓన్లీ లవ్ అంటే లవ్ వే ఐ డి నాట్ గెట్ ఇన్ టు యాక్షన్ ఫైట్స్ ఎనీథింగ్ లైక్ నథింగ్ లైక్ దట్ సో నిత్య ఇందులో మీరు ముస్లిం గర్ల్ గా యాక్ట్ చేస్తున్నారు కదా సో ఫస్ట్ ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ విన్నప్పుడు అంటే మీకే మీకేమన్నా లవ్ స్టోరీస్ గుర్తొచ్చాయా అంటే ఆ ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టరైజేషన్ లో కానీ అంటే సంథింగ్ రిలేటింగ్ టు దిస్ ఎస్ ఐ రిమెంబర్ బాంబే ఓ వావ్ because uh, it has a, not because it's the same story story complete uh, it's different just a muslim girl and no just hmm. the uh, idea and the the um, the concept and the the soul in the film okay ala naaku chaala oka goppa story ga anpinchindi naaku and i loved the idea of wearing burqa oh. only na kallu only so i don't have to do makeup na ke i make up okati cheskunte i make up okati cheste chalu i was like very happy during the shoot ippudu mottham maaku kanipistundi kada nitya only eyes okati adi kuda ne ne adi kuda it's a adi suspense mottham suspense oh no okay so indaki nazira character ante what kind of a girl is nazira in this film the love story itself is far more i think important and a main line than you know character you know this kind of a, or the, the love story ke ekko importance undi so just my character and she is just a she is just a normal girl she falls in love with a boy and she loves him very deeply that's it um she is a very rich girl okay she is from a very very rich family and um you know father is a very big man and uh, she falls in love with a very simple boy odinchal anku nodu venta padtadu vaadu eppudu venake untadu gelaval anku nodu mundu untadu eppudu gelustune untadu na life lo mood love story lo unnai ha ammai kallu chusi chaavu goda kottaga batikistundanna kappade telisindi 
ஆச்சாவ பேரே பிரேமாவா இன்னால் ஆகதேனே பிரேமா உதந்தன் ரூலே வேணா உண்டா மா அம்ம தரவாத ஒரு கம்மே நான் கண்ணங்க கண்பிச்சிந்தி சர்வானந்த் எக்குவ நசீரானி லவ் செய்யாஸ்தாரா லைக்போதே தினோ சாய்ட் நான் செய்து I think it's 50-50 அன்குண்டு equal both love each other equal okay and இந்துலும் மீரு athlete கா செய்சார்கதா அண்டே இ சினுமா மொத்தம் மனக்கு எவன் running அதி இந்துலும் உண்டுந்தா லைக்போதே athlete அனேதி It's a sports film. It's a proper pure love story. It's a sports backdrop for a thread. It's not a sports film. And the dialogues in the cinema are also in the short form. It's a lot of fun. 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 Once you learn a lesson, you'll have to learn it. Okay. Onmalu also had wonderful dialogues, but it had lens. Okay. So, it's in the room, it's a class speak. So, it's a learning. Okay. When myself and Sai Madhavapurra, Sai Madhavagaru, I was talking about it. For this film, we easily sat for four months on dialogues. Oh. Nagara, I had like 19 treatments written for this story. Okay. Two years ago, I had a panel, 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 I had a panel. What are you doing? What are you doing? What are you doing in English? And the keying is easy for me than writing. Okay, okay. So, we sat again. He read all of them. I told him 100 narrations. I went in between on work to Melbourne. I told him to call him. 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 That is an advantage. He wrote like very well. Okay. It's very beautiful, precise. You can see the dialogue in the trailer. That's right. Huh? So, that is like in our dialogue, we thought like, you know, the best of the dialogues are still with us. We have a lot of dialogues. Okay. We have a lot of dialogues. We have a lot of dialogues. So, you are not going to be able to do that. So, you are going to be able to do that in the cinema. ரானர்னே மல்லி மல்லி இதி ராணி ரோஜு சினுமாக குறின்சு நுமரின்னி விசைச்சாலும் சின்ன பிடைக் தரவாத்து சுத்தாம். Take a break. Did you work with her? The first time I met her, I was like pretty intimidated. Not because of her actually. Because I saw so many films, she was doing her work, she was working with her. And then I am just amateur. And she helped me a lot the first day. She helped me with the dialogues and yeah. She was pretty sweet. Did you help my name? Yes, I did. I didn't tell you anything. If you don't tell me anything, I'll tell you. That's right. That's right. I'll tell you a little bit about it. 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 Okay, so Shravya. So, I think I'm your role. I'm a little bit. Born on Tundi. So, how are you working experience? And how are you doing the banner in the creative commercials? In the creative commercials, I already did it. I did it with Vidya Minangaru and Sharvanan. Okay. They choose very different stories. And being a part of 
దేర్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరీస్ కదా నాకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అండ్ క్రాంతి మాధవ్ గారు కూడా ఫస్ట్ మూవీ అవును వాళ్ళు మంచి మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ సో ఐ థాట్ లైక్ ఓకే మంచి మూవీలో ఒక పాట అవుతాను అనేసి మై కాంబినేషన్ విత్ చార్వ అండ్ ఫస్ట్ టైం నాకు ఎప్పుడు స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం మాట్లాడినా సరిగ్గా నా టేక్ నేను చేసుకొని ఇలా వెళ్ళిపోయాను తర్వాత ఐ కుడ్ హ్యావ్ ఐ నైస్ ర్యాప్ వరించే ప్రేమాని కోవందనం సమస్తం చేశానికే అంకితం నిజంగా ప్రియంగా నిరీక్షణే నీకై చేసిన క్షణం ఒక యుగమై ఆడియన్స్ కాదు కో స్టార్స్ కూడా అంటే మీరిద్దరు డిఫరెంట్ ఫిలిమ్స్ చూస్ చేసుకుంటారు అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే అంటే ముందు నుంచి ఆ దీంట్లో ఎందుకంటే చేసిన సినిమాలు ఏవైనా కూడా ఆడియన్స్ అందరికీ గుర్తుండిపోవాలి అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమవుతుంది కాకపోతే మెయిన్ అంటే మీరు ఏం చూస్ చేసుకుంటారు క్యారెక్టరా లేకపోతే స్టోరీయా వాట్ డెఫినెట్గా స్టోరీ హ్యాస్ టు బీ సంథింగ్ డిఫరెంట్ సంథింగ్ గుడ్ తర్వాత నా క్యారెక్టర్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ సమ్ నాకు కనెక్ట్ అవ్వాలి క్యారెక్టర్కి ఇఫ్ ఐ కాన్ కనెక్ట్ దర్ ఐ నేను చాలా మంచి స్టోరీస్ విన్నాను కానీ ఐ కుడ్ నాట్ కనెక్ట్ టు ద క్యారెక్టర్ సో ఐ డెంట్ డూ ఇట్ సో క్యారెక్టర్ హ్యాస్ టు మేక్ సెన్స్ తర్వాత మేము ఎలాంటి వాళ్ళతో వర్క్ చేస్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ నాట్ దట్ ఓకే దే ఆర్ వెరీ రిచ్ అండ్ ఫేమస్ ఆర్ లైక్ వెరీ యూనో అలా కాదు బట్ లైక్ గుడ్ పీపుల్ దే హ్యావ్ టు బీ పీపుల్ హూ మన మైండ్ సెట్స్ మ్యాచ్ అవ్వాలి అలా ఉంటే వి ఐ ఎంజాయ్ మై వర్క్ ఐ ఎంజాయ్ మై లైఫ్ సో దట్ ఈస్ హౌ దిస్ ఫిలిం హ్యాస్ బిన్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ ఆన్ ద సేమ్ వేవ్ లెంగ్ సో అంటే షూటింగ్ ఈజ్ రియలీ ఎంజాయబుల్ ఫర్ మీ ఐ రియలీ నీడ్ దాట్ సో నేను అవన్నీ చూస్తా అండ్ శర్వ గారు మీరు అంటే ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా చేస్తున్నప్పటి నుంచి లేదా మీరు ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్గా అంటే సింగిల్ హీరో మూవీస్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు పెద్దవాళ్ళతో చేశారు యాక్టర్స్తో కానీ డైరెక్టర్స్తో కానీ అండ్ కొత్త డైరెక్టర్స్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేశారు సో మీకు క్రాంతి గారిలో నచ్చిన ఒక క్వాలిటీ ఏంటి యాజ్ అ డైరెక్టర్ నేను కొత్త డైరెక్టర్స్ని ఎంకరేజ్ చేయటం అంటే నాకు అలా కొత్త డైరెక్టర్స్ నా దగ్గరికి రావడం నా అదృష్టం అనుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు అయ్యో కొత్త డైరెక్టర్ నాకు కూడా కావాలి మంచి సినిమా కావాలి అలా కూడా ఉంటుంది కదా నాకు యాక్చువల్లీ నన్ను ఇలా నిలబెట్టిన అందరు కొత్త డైరెక్టర్ ఒక లైఫ్ ఇంకోటి లైట్ గానే ఉంటుంది కానీ ఎవరి లైఫ్ వాడికి చాలా వెయిట్ ఉంటుంది అందరికీ నేను విన్నర్ని నాకు నేను ఎప్పటికీ రన్నర్ని క్రాంతి గారిలో మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన అంటే డైరెక్టర్ క్వాలిటీస్ అంటే మీకు నచ్చింది ఏంటి ఆయనలో తనలో ఉన్న బెస్ట్ క్వాలిటీ అందరూ ఉంటారు తిని ఏది బెస్టో చేసుకుంటారు అంటే ఏదో నేనే క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ మొత్తం నేనే చేయాలి బికాస్ హీ లైక్స్ పుట్టింగ్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎవ్రీ వన్ టుగెదర్ సో సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ క్వాలిటీ ఐ థింక్ అండ్ క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ అనేది చాలా పెద్ద బ్యానర్ సో క్రాంతి గారు మీరు అంటే ఈ కథని కేస్ రామారావు గారికి చెప్పినప్పుడు ఆయన రియాక్షన్ ఏంటి మొదటి నరేషన్ అయిపోగానే జస్ట్ లైక్ బాగా నచ్చింది తనకి ఫస్ట్ చేసిన పని ఏంటి అంటే ఎవరు అనుకుంటున్నావు బాబు అంటే ఐ సెట్ లైక్ నేను శర్వా గారు అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ థింగ్ హీ డిట్ లైక్ ఆ మూమెంట్ కథ అయిపోయింది ఇమీడియట్లీ కాల్ శర్వా సార్ అండ్ ఐ ఇమీడియట్లీ మెట్ శర్వా సార్ లైక్ నెక్స్ట్ డే సో మీరు ఎంచుకున్న పాత్రలకి అంటే మీరు అనుకున్న ఇద్దరు యాక్టర్స్కి అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళిద్దరు బెస్ట్ యాక్టర్స్ అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే సో మీరు ఎంతవరకు సాటిస్ఫై అయ్యారు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్తో ఆన్ పేపర్ కన్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ సాటిస్ఫై అయ్యాను ఆన్ పేపర్ ఇట్స్ బియాండ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ దే హ్యావ్ లివ్ ద క్యారెక్టర్స్ సో ఏ డైరెక్టర్ కన్నా ఆర్టిస్టులతో వర్క్ చేస్తేనే వాళ్ళు ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది అంటే వాళ్ళ గురించి ఎంత విన్నా ఎంత చదివినా వాట్ ఎవర్ సినిమాలు చూసినా సో యాజ్ అన్ యాక్టర్ కానీ ఒక పర్సన్గా శర్వ గారిలో మీకు నచ్చింది ఏంటంటే సినిమా మొదలు కాకముందు నుంచే ఐ నో దట్ లైక్ ఐ మీన్ ఎ వెరీ కంఫర్ట్ జోన్ అని నరేషన్ రోజే ఐ కుడ్ అండర్స్టాండ్ నాకు అర్థమైపోయింది ఓకే దిస్ టూ పీపుల్ ఆర్ లైక్ వెరీ గుడ్ డైరెక్టర్ ఫ్రెండ్లీ సో నేను పెద్దగా ఆ యాక్టర్స్ ఏమంటారు వాళ్ళతో ఏమి 
అదర్ దాన్ స్క్రిప్ట్ ఏమైనా ఇబ్బందులు వస్తాయా అన్న ఆలోచన అసలు మైండ్లో లేదు సో ఐ హ్యాడ్ నో ఇష్యూస్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ ఆఫ్టర్ నరేషన్ ఐ ఎమ్ ఎట్ మై ఇట్ ఈజ్ దే హ్యావ్ కెప్ మీ ఇన్ దట్ పొజిషన్ అండ్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ టీమ్ వర్క్ చాలా బాగా ఐ మీన్ లైక్ శర్వా గారు కానీ నిత్యా గారు కానీ బాబా కానీ సాయి మాధవ్ కానీ ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ లైక్ యూనో వి వర్క్ హ్యాస్ లైక్ యూనో హ్యాస్ బి వర్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ డెకేట్స్ ఆర్ లైక్ వాట్ ఓకే సో ఈ సినిమా మళ్ళీ మళ్ళీ రాని రోజు త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది సో మీ సినిమా గురించి ఆడియన్స్ ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు నిత్య ప్లీజ్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ ఇట్స్ వండర్ఫుల్ ఫిల్మ్ అందరం కలిసి ఒక మంచి సినిమా చేసాం అండ్ ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని డిసప్పాయింట్ చేయదు ఎందుకంటే ఇలాంటి సినిమాలు మళ్ళీ మళ్ళీ రావు సో వాచ్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాను రోజు ఓన్లీ ఇన్ థియేటర్స్